హాయ్ హలో నమస్తే గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మీరు వింటున్నారు తెలుగన్నారే రేడియో ఇది ప్రవాస ఆంధ్రుల గుండె చెప్పుడు వెల్కమ్ టు హలో విజయవాడ అంటూ నేను వచ్చేసా మీ ఆర్జే శోభ ఈ రోజు ఒక స్పెషల్ లైవ్ ఇంటర్వ్యూ ఉందని నేను నిన్నే చెప్పాను కదండి మీ అందరికీ మరి ఆ వ్యక్తి ఎవరు ఆ ఇంటర్వ్యూ ఎవరితోటి అనేది మీరు వన్ మినిట్ వెయిట్ చేయాలండి మరి వెయిట్ చేసే లోపు మీరు కాల్ చేయాలంటే నేను ఫోన్ నెంబర్లు చెప్పాలి కాబట్టి ఒక్కసారి ఫోన్ నెంబర్లు చెప్తాను నోట్ చేసేసుకోండి ఇండియా నుంచి చేసే ఆత్మీయులైతే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ డబల్ టూ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ యుఎస్ఏ నుంచి చేసే ఆత్మీయులైతే నైన్ వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో వన్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ యూకే నుంచి చేసే ఆత్మీయులైతే డబల్ వన్ ఫైవ్ త్రిబుల్ ఎయిట్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ వాట్సాప్ నెంబర్ కూడా ఉందండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ డబల్ టూ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ స్కై పడి కూడా ఉందండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇంకెందుకండి వెంటనే అందరూ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో లాగిన్ అయిపోండి వెంటనే షో వినండి నేను చక్క మీరు కూడా కాల్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మరి కవి వినిపిస్తాడు చిత్రకారుడు కనిపిస్తాడు రచయిత ఆలోచింప చేస్తాడు కానీ దుగ్గరాజు శ్రీనివాసరావు గారు మాత్రం అన్ని చేస్తారండి నేను అలా ఎందుకు అన్నాను అంటే వారు ఒక రచయిత అండి కార్టూనిస్ట్ అలాగే ప్రొఫెసర్ బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలండి అందుకే అలా అంటం జరిగింది మరి ఈ రోజు వారు మన అతిథిగా వచ్చి ఉన్నారు మరి వారితో మాట్లాడి వారి నుంచి విషయ సేకరణ చేశాక మీరు కూడా వారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయవచ్చు మరి ముందుగా దుగ్గరాజ్ శ్రీనివాసరావు గారు నమస్తే అండి ముందుగా మీకు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలకి స్వాగతం సుస్వాగతం అండి నమస్తే అండి నమస్తే సార్ మరి ముందుగా అసలు మీ బాల్యము మీ విద్యాభ్యాసం ఎలా గడిచింది అలాగే మీ నేటివ్ ప్లేస్ ఏంటి మీరు ఏ జాబ్ చేస్తున్నారు ఏ వృత్తిని ఎంచుకున్నారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీరు ముందుగా మా శ్రోతలకు తెలియజేయండి సార్ నేను ప్రాథమికంగా గుంటూరు జిల్లా వాడిని అండి పుట్టింది పల్నాడులో అయినా నా సొంత ఊరు అని చెప్పుకోవటం అంతా కూడా నరసింహపేట అనే ఊరు గుంటూరు దగ్గరలో ఉన్నటువంటిది సో మొత్తం చదువు అంతా కూడా హై కాలేజీ లెవెల్ వరకు అక్కడే చదువుకున్నాను నేను ఆ తర్వాత ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్సి ఆ పైన అదే యూనివర్సిటీలో పిహెచ్డి చేశాను ఆ తర్వాత నేను మచిలీపట్నంలో నోబుల్ కాలేజీలో దాదాపుగా మూడు దశాబ్దాల పాటు కాలేజీలో లెక్చరర్గా పనిచేశాను ఓకే సార్ ఇది ఒక క్లుప్తంగా నా విద్య మిగతా విషయాలకు వృత్తికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు అయితే ప్రత్యేకంగా నేను రచయితలు చాలామంది ఉండవచ్చు నేను రాజకీయం అనేటువంటి అంశాల్లోకి కార్టూన్లుగా కానివ్వండి లేదా వ్యాసాల రూపంలో కానీ రావడానికి కారణం మాత్రం నేను విశ్వవిద్యాలయంలో చదువుకునేటప్పుడు వచ్చినటువంటి అత్యవసర పరిస్థితి రాష్ట్రంలో ఇందిరా ఇందిరాగాంధీ విధించినటువంటి అత్యవసర పరిస్థితికి వ్యతిరేకంగా అక్కడ ప్రారంభించిన పోరాటమే నేటికి కూడా నాలో అలా రాజకీయ అంశాల మీద ఆసక్తిని మిగిల్చిందండి ఇప్పటికే కూడా మీరు అలాంటి పోరాటమే సాగిస్తున్నారు అయితే అంటే రాజకీయం సామాజిక అంశాలవే ఏవైనా సరే ఎక్కడైనా ప్రభుత్వ పరంగా కానీ సామాజిక పరంగా కానీ జరుగుతుంటే వాటి మీద తప్పకుండా స్పందిస్తానండి నేను అది పోరాటం అనాలా స్పందన అనాలా లేక నలుగురికి దీన్ని తెలియజెప్పడం అనాలా తెలియ చెప్పలేను కానీ బట్ తప్పనిసరిగా పోరాటం మాత్రం అనేది ఉంది నిజంగా స్పందించే హృదయం అనేది అందరికీ ఉండదండి మరి మీలాంటి వారికి ఆ స్పందన ఉన్నది అంటే నలుగురికి అది ఉపయోగపడేదే అవుతుంది మనం లక్ష్యం కూడా అదేనండి జీవితంలో మనం కొంత మనం ఏదో చేసుకుంటాం సొంతగా కుటుంబానికి అవన్నీ కానీ మనం దాంతో పాటుగా సమాజానికి కూడా కొంత ఎంతో కొంత వెనక్కి తిరిగి ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఆలోచనతోనే నేను చేసే రచనలు కానీ నేను చేసేటువంటి ఇతర స్పందించి చేసే కార్యక్రమాలు కానీ ఉంటాయండి సూపర్ సార్ మరి మీరు ఒక రచయితగా అసలు మీ కెరీర్ ని ఎలా ప్రారంభించారండి రచయిత అవ్వాలని అసలు ఆ రచయితకు ప్రేరణ ఏంటి నేను చదువుకునే చదువుకున్నటువంటి స్కూల్లో చదువుకునేటువంటి రోజుల్లో అప్పుడు అక్కడ బీనాదేవి గారని ఆయన ఒక రచయిత ఉండేవారు మ్యాజిస్ట్రేట్ గా పనిచేస్తుండేవారు హ్యాంగ్బి క్విక్ అనేటువంటి ఒక నవలకి ఆంధ్రజ్యోతిలో బహుమతి వచ్చింది అప్పట్లో ఆయనకి విపరీతమైనటువంటి సన్మానం గుర్తింపు చూసిన తర్వాత ఓ పత్రికల్లో పేరు కనిపిస్తే ఇంత గొప్పగా ప్రజలు గుర్తిస్తారా అనేటువంటి ఆలోచనతో నేను కూడా చిన్న చిన్న రాయటం మొదలెట్టాను అయితే అంటే అప్పట్లోనే మీరు పత్రికలకి రాయటం మొదలు పెట్టారండి స్టార్టింగ్ లోనే రాశాను కానీ అవి పెద్దగా పత్రికలు వాళ్ళు స్వీకరించలేదు నేను హై స్కూల్ స్థాయిలోనే రాయటం మొదలు పెట్టాను కానీ అప్పటికి ఇంకా రాసే పద్ధతి వంట పట్టలేదు ఏమో అనిపించింది కాలేజీకి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు పద్ధతి అర్థమైంది ఇక యూనివర్సిటీకి వెళ్ళిన తర్వాత మాత్రం పత్రికలో రాయటం మొదలు పెట్టాను అండి సూపర్ సార్ నిజంగా మరి ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు అసలు ఎన్ని రచనలు చేశారండి ఎలాంటి రచనలు చేశారు ఏమన్నా పబ్లిష్ అయ్యాయా వాటి విషయాలు కొంచెం చెప్పండి 
అదే ఎప్పటికి అంటే కార్టూనిస్ట్ గా మొదలైట్టాను దాదాపుగా ఒక రెండు వేల కార్టూన్లు గీసి ఉంటాను అన్ని తెలుగు ఇంగ్లీషు హిందీ పత్రికల్లో ఆ పైన వ్యాసాలు రాయడం మొదలెట్టాను మొదట్లో సైన్స్ మీద రాసేవాడిని అప్పట్లో ఆంధ్ర ప్రభకు సంపాదకుడిగా ఉన్న పుత్తూరు వెంకటేశ్వర గారు సైన్స్ మీద రాసేటువంటి రచయితలు తక్కువగా ఉన్నారు నీకు సైంటిఫిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కదా కాబట్టి సైన్స్ మీద రాయని ప్రోత్సహించిన వారు అప్పటి సంపాదకుడు పుత్తూరు వెంకటేశ్వర రావు గారు నండూరు రామ్మోహన్ రావు గారు వారి ప్రోత్సాహంతో నేను సైన్స్లో రాసేవాడిని మొదట్లో అలా 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 దాదాపుగా ఇప్పటికీ ఒక ఐదు ఆరు వేల వ్యాసాలు రాసి ఉంటానండి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో కలిపి అప్పటి నుంచి అసలు పబ్లిష్ అవ్వకపోవడం అనేది లేదండి అంటే ఆ టెక్నిక్ వంట పట్టిందో రాసే టెక్నిక్ నేను పంపగా వెనక్కి తిరిగి రావడం అనేది నేను ఎప్పుడు చూడాల ఇలా పంపితే అలా పబ్లిష్ చేసేటం అంతే ఆ తర్వాత కథలు రాయడం మొదలెట్టాం సో కథలు నేను ఎక్కువ రాయలేదు కానీ రాసిన వాటిలో చాలా వాటికి నాకు బహు బహుమతులు వచ్చాయండి నేను ఒక యాభై కథలు రాసి ఉంటానేమో దాంట్లో నాకు దాదాపుగా ఇరవై కథలకు బహుమతులు వచ్చాయి సో అలా చూసినప్పుడు ఓకే మంచి కథలు రాసామని నాకు నేను అనుకుంటూ ఉంటాను ఓకే సార్ మరి మీ కథలు అసలు ఎలాంటి అంశాన్ని మీరు తీసుకొచ్చేవాళ్ళు ప్రజలకి నేను రాసిన చాలా కథల్లో కూడా ప్రధానమైనటువంటి ఆ పాత్ర ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆ కాలేజ్ చుట్టూ తిరిగేవండి నేను రాసినటువంటిది కూడా ఒక పరీక్షలు పరీక్షల్లో విద్యార్థులు ఎలా ఉంటారు ఈ విషయాల మీద ఎక్కువ రాసానండి సో దీన్ని సమాజంలో విద్యా వ్యవస్థ మారితే మొత్తం సమాజం అంతా మారుతుంది అనేది నా ఉద్దేశం అండి సో విద్యార్థుల స్థాయిలోనే వాళ్ళకి కనుక నైతిక విలువలు ఒక దేశభక్తి ఇవి కనుక నేర్పగలిగితే ఇక తర్వాత వాళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత వాళ్ళతో వాళ్ళే ఇవన్నీ మిగతా వాళ్ళకి పంచగలుగుతారు వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు నేను ఈ లక్ష్యంతోనే రచనలు చేశానండి ప్రారంభంలో అంతా కూడా ఆ లోపం ఎత్తి చూపడం ఇదిగో ఇది సరిదిద్దుకోండి అని విద్యార్థులకు చెప్పే దశలో నేను కథలు రచనలు చేశానండి సూపర్ అండి నిజంగా విద్యార్థి స్థాయి నుంచే మీరు అటువంటి మోటివేషన్ అనేది మీ కథల ద్వారా తీసుకొని రావటం అనేది చాలా చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యే విషయం అండి అది కాబట్టి మనం అదే ఎవరైనా రచనలు చేసేవారు ఎవరైనా సమాజానికి కొద్ద గొప్ప ఇది మనం కొత్త కోణం చూడండి ఇలా ఉండాలి అని కనుక మనం చెప్పగలిగితే రచనల వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది సమా సామాజిక ప్రయోజనం ఉంటుంది ఇది నేను మిగతా రచయితలకు కూడా ఎప్పుడైనా సమావేశాలు జరిగినా ఎక్కడైనా ఉన్నా వాళ్ళందరికీ నేను ఇదే చెప్తుంటా మీరు చేయండి మామూలుగా వ్యాపార పరంగా ఆదాయం కోసం రాసే కథలు కాకుండా సందేశం ఇచ్చేటువంటి కథలు కూడా రాయండి కనీసం కొంతమంది అయినా దాని మీద వాళ్ళ మీద ప్రభావం చూపుతుంది వాళ్ళలో మార్పు తెస్తుంది సో ఈ ప్రయత్నంలోనే ఇప్పటికీ నడుస్తున్నాయండి నా రచనలు సూపర్ సార్ వారు అందుకే అంటారు ఏమేనండి కలం కత్తి కన్నా పదునైన కలం అంటారు నిజంగా కలానికి చాలా పదులు ఉందండి మీరు చెప్పినట్టుగా అందరిలో చెప్పి వాడాలి కూడా ఈ పద పదులు పెట్టి పాలకులకు కానివ్వండి సమాజంలో సాటి వారికి కానివ్వండి అది అలా గుర్చుతూ ఉండాల్సిందే ఆ కలం ఉన్న పాళి అనేటువంటిది అలా గుర్చుతూ ఉండాల్సిందే అంది అందుకే సార్ నేను ఫస్ట్ లోనే మీ గురించి చెప్పడం జరిగింది రచయిత ఆలోచింపు చేస్తాడు అని ఒక రచయిత ఏదైనా రచన చేసాడు అంటే అది నిజంగా సమాజం కానీ మనుషులు కానీ ఎంత ఆలోచించవలసిన విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు రచయిత అందుకే నేను మిమ్మల్ని అలా సంబోధించడం కూడా జరిగింది స్టార్టింగ్ లో ఓకే ధన్యవాదాలండి మనం ఎప్పటికైనా అంటే నేను ఏమో గుర్తింపది కాదు కానీ నా అభిప్రాయాన్ని పంచుకోవడానికి మీరు ఒక నాకు ఒక వేదిక కల్పించారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ మరి మీరు కార్టూనిస్ట్ గా కూడా రాణిస్తున్నారు కదా మరి కార్టూన్స్ అవి మామూలు మీరు రాజకీయాల కార్టూనిస్ట్ లేనా లేకపోతే ఇంకా వెరైటీగా ఏమన్నా సమాజానికి ఉపయోగపడే కానీ ఫ్యామిలీ తరఫున కానీ అట్లాంటి కార్టూన్లు కూడా ఏమన్నా రా వేస్తూ ఉంటారా నేను ఇప్పుడు దాదాపుగా కార్టూన్లు గీయటం దాదాపుగా తగ్గిపోయిందండి రాయటం పెరిగిన తర్వాత కార్టూన్లు కానీ ప్రారంభంలో వేసిన మాత్రం రాజకీయమైన అత్యవసర పరిస్థితులు మొదలెట్టాం కాబట్టి రాజకీయపరమైన విషయం కేవలం హాస్యం కోసం వేసినటువంటివి నవ్వించడం కోసం కాలక్షేపం కోసం వేసినటువంటివి బట్ కార్టూన్స్ ఇంగ్లీష్ కార్టూన్స్ లో గీసినప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్ గా సమాజంలోకి రాజకీయంగా పరంగా ఉన్నటువంటి వాటిని ఎత్తి చూపుతూ వేసిన కార్టూన్స్ ఉన్నాయండి అది ఇంగ్లీషు హిందీ భాష రెండింటిలో వేసుకుండేవాడు అప్పట్లో ఢిల్లీ నుంచి వచ్చే పత్రికలు గీసేవాడిని అవి వాళ్ళు తీసుకునేవాడు సూపర్ సార్ మరి అయితే ఈ మధ్యగా మీరు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ తుగ్గలకు పాలన సాగిస్తున్నారు అని ఒక రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ అధికార పత్రిక ఆర్గనైజర్ లో మీరు రాసిన వ్యాసం చాలా సంచలనం సృష్టించిందండి మరి మాటి వాటి విశేషాలు వాటి కథ ఏంటో కొంచెం మీరు మాకు విపులంగా తెలియజేయండి 
అంటే నిజానికి నేను ఆర్గనైజర్కి రాయటం కానీ ఇతర ఇంగ్లీష్ పత్రికలకు రాయటం కానీ ఇదేమి కొత్త కాదండి చాలా కాలంగా రాస్తున్నాను నేను అన్ని పత్రికలకి అయితే కొన్ని తెలుగు పత్రికలు ఈ నేను ఆర్గనైజర్లో రాసిన ఈ ఒక్క వ్యాసాన్ని తీసుకుని చాలా సంచలనంగా ప్రచారం చేశారండి ఎందువల్ల అంటారు అంటే వాళ్ళు ఒక రకమైనటువంటి ఉద్యమం లాగా నడుపుతున్నారు ఇప్పుడు అంటే వాళ్ళకి ఏదో ఒక లక్ష్యం ఉంది లేదా ఒకటి ఏదో ఉద్దేశం ఉంది ఆ ఉద్దేశం కోసం ఆ పత్రికలన్నీ కూడా ఒక ఉద్యమం లాగా నడుపుతున్నాయి అది ఒక వ్యక్తికి వ్యతిరేకం కావచ్చు ఒక వ్యక్తికి అనుకూలంగా కావచ్చు అయితే నేను రాసినది మాత్రం ఆ వ్యక్తులకు సంబంధం లేదు ప్రజల కోసం సంబంధించిన విషయంగా రాశాను నేను నేను రాసినటువంటిది వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉంది కాబట్టి నా పేరును వాడుకున్నారు పైగా ఆర్గనైజర్ అనేటువంటి పత్రిక పారస అనుబంధమైనటువంటి పత్రిక కాబట్టి దీనికి ఇంకొంచెం ప్రచారం ఎక్కువగా తీసుకొచ్చారు నేను నిజానికి ఇలాంటి ఆర్టికల్ తెలుగులో రాశాను ఇంగ్లీష్లో ఇంకో పత్రికలో కూడా రాశాను కానీ వాటిని ఎప్పుడూ తీసుకోలేదు వారు కానీ ఒక్క విషయాన్ని ఆ పత్రికలో రావటం వల్ల వాళ్ళు ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళని మీ అభిప్రాయం మీ అభిప్రాయం అని అడగటానికి బీజేపీ వారిని అడగటానికి పనికి వచ్చినట్టుందండి అంటే కంటెంట్ వైజ్ మాత్రం నేను దాదాపుగా అన్నింటిలో రాసినది అలాంటిది సో దానికి అనుకోని ప్రచారం సంచలనం మిగతా పత్రికల వాళ్ళ ద్వారా వచ్చిందండి నాకు నా వ్యాసానికి ఓకే సార్ మరి అసలు మీరు ఎటువంటి వ్యాసం రాశారండి కొంచెం మా శ్రోతలకు విపులంగా తెలియజేస్తారా మీరు రాసిన అంశాలు ఏంటి అనేది అంటే నేను ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నేను పుట్టి పెరిగినంతా ఇక్కడే కాబట్టి ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కాబట్టి ఈ ప్రాంతం మీద అభిమానం ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి మీద ఆసక్తి నాకు ఉన్నాయండి కారణాలు ఇంకోటి కూడా ఉన్నాయి మేము నేను విద్యార్థి దశలో ఉండగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడు ప్రాంతంలో జై ఆంధ్ర ఉద్యమం వచ్చిందండి అప్పట్లోనే తెలంగాణ ఆంధ్ర విడిపోవాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేటువంటిది ఆంధ్ర రాష్ట్రం కొత్తగా ఏర్పడాలని ఒక ఉద్యమం వచ్చింది డెబ్బై రెండులో డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడు సంవత్సరం అప్పుడు నేను ఆ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నవాడిని నేను ఫైనల్ ఇయర్ డిగ్రీ చదువుతూ ఆ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నవాడిని మా కళ ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లోనే మేమంతా కాగితాల మీద కానీ వ్యాసాల రూపంలో కానీ బయట జనానికి చెప్పినటువంటిది గుంటూరు విజయవాడ మధ్యలో రాజధాని ఉండాలి ఈ గుంటూరు విజయవాడ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి హైదరాబాదు సికింద్రాబాద్ లాగా జంట నగరాల లాగా వెలుగొందాలి అనేది మా కోరిక అండి ఆ కోరిక అప్పటి నుంచే బలంగా ఉందన్నమాట అప్పటి నుంచే ఉందండి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు నుంచే ఉంది సరే అప్పట్లో ఆ ఉద్యమం ఎందుకో వెనక పడిపోయింది ఆ తర్వాత ఇందిరాగాంధీ అనేక రాజీ ఫార్ములాలు ప్రచారంలోకి తెచ్చింది నేను మాత్రం భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలను వెడగొట్టను అని అప్పట్లో ఆవిడ చాలా స్పష్టమైనటువంటి ప్రకటన పార్లమెంట్లో చేసిందండి కాబట్టి మేము కూడా అప్పుడు ఇది ఒక విధాన పరంగా తీసుకున్న నిర్ణయం కదా అంటే నేను వెడగొట్టను ఎందుకు వెడగొట్టను అంటే భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలను వెడగొట్టను అనే ఒక గట్టి నిర్ణయానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టుబడి ఉంది అనేటువంటి ఆలోచనతో మేము కూడా ఆ ఉద్యమాన్ని విరమించడం జరిగింది అది ఆ తర్వాత అదే కాంగ్రెస్ పార్టీ తర్వాత విడగొట్టింది భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రం అనేటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ని తెలంగాణ ఆంధ్ర కింద విడతీస్తుంది ఇది ప్రజల కోరిక ఉన్నదైనా సరే పార్లమెంట్ ఒక చట్టం చేసింది కాబట్టి మనం అంగీకరించాల్సి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది ఆ సమయంలో మళ్ళీ పాత జ్ఞాపకాలు మాకు వచ్చాయి అంటే గుంటూరు విజయవాడ మధ్యలో రాజధాని నగరం ఉంటే రెండు వేగంగా అభివృద్ధి చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడే రాజధాని ఉంటే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఆలోచన ఈ ఆలోచన చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఆ సమయంలో విద్యార్థి మాకన్నా ఒక రెండేళ్ళు సీనియర్ కాబట్టి ఆ సమయంలో ఆయనకి కూడా ఈ విషయం గుర్తుందో ఏమో కానీ మొత్తం మీద గుంటూరు విజయవాడ మధ్యలో ఉన్న ప్రాంతాన్ని రాజధాని నగరంగా తీసుకున్నాడు దానికి అమరావతి పెట్టడం జరిగింది అనుకోండి అయితే ఆ తర్వాత ఈ అమరావతి అనేటువంటిది ఇప్పుడిప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతుందండి గత నాలుగే అభివృద్ధి చెందుతుంది ఈ అభివృద్ధి కోసం గోల్డ్ అంత డబ్బులు ఖర్చు పెట్టారు అక్కడ నా అంచనా ప్రకారం తొమ్మిది వేల నుంచి పదివేల కోట్లు ఖర్చు జరిగిందండి అక్కడ ఈ సమయంలో అసలు ఒక రాజధాని లేని పరిస్థితుల్లో ఆ రాజ ఆ రాజధానికి కూడా సక్రమమైన గుర్తింపు కేంద్రం నుంచి రాని పరిస్థితుల్లో ఈ మూడు రాజధానుల ఆలోచన ఏమిటి అనేటువంటి దాన్ని నా వ్యాసంలో నేను ప్రశ్నించడం జరిగిందండి సో ఎందుకు మూడు రాజు రాజధానులు ఒక కారణం ఏం చెప్తున్నాం మనం మన దగ్గర డబ్బులు లేవు అమరావతిని మేము అభివృద్ధి చేయాలంటే దానికి తగినంత డబ్బులు లేవు అని ప్రభుత్వం చెప్తుంది డబ్బులు లేనప్పుడు ఇప్పటికే ఖర్చు పెట్టిన డబ్బుల్ని నష్టపరుస్తూ మరొక చోటుకి తరలించడం ఏంటి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నేను నా కారణాలన్నీ నేను వివరంగా రాస్తూ వ్యాసం తయారు చేసేదండి ఎందుకు అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు తరలించకూడదు 
ఈ ఈ దశలో తరలించడం తప్పు మనకి ఈ దశలో కావాల్సినటువంటిది క్రమంగా అక్కడ ఒక నగరం రూపుదిద్దుకోవటం అనే ఉద్దేశంతో నేను ఇలా చేస్తే రాసిన తర్వాత దానికి ఏమి టైటిల్ పెట్టాలి ఆ వ్యాసానికి అనిపించినప్పుడు మనకు చరిత్రలో చూసుకుంటే ఒక తుక్కులకే కనిపిస్తున్నాడు ఉద్దేశంతో పెట్టిందే కానీ అండి మనం ఇప్పుడు కూడా ఎవరైనా రాజధానే కాదు ఎవరైనా ఒక పిచ్చి పని చేస్తుంటే బయట అర్థం లేని పని చేస్తుంటే ఏంట్రా తుగ్లకులా ప్రవర్తిస్తున్నావు అని అంటే మనకు ఒక సమాజంలో ఉన్నటువంటి పదం ఇది ఒక ఊత పదం ఊత పదం ఇప్పుడు బాగా కోపము వేధించే వాడిని సూర్యకాంత అంటుంటాం లేదా సన్నగా రివటలాగా ఉండేవాడిని రమణారెడ్డి లాగా ఉంటాం ఇది ఒక లక్ష పదం అలా ప్రచారంలోకి వచ్చేస్తుంది అని తెలియకుండానే సో సూర్యకాంత గారు తర్వాత చాలా మంది సూర్యకాంత వారి పేరు పెట్టుకోవడానికి భయపడే పరిస్థితి వచ్చేసింది తెలుగు ప్రాంతాల్లో ఆ పేరు ఎవరు పెట్టుకుంటే వారు కాదు సో అలాంటి పరిస్థితిని తుగ్గుల కంటే వెంటనే ప్రజల్లోకి తడుతుంది ఓహో ఏదో ఉంది అని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి కదా మనం రాస్తున్నాం సో తెలుగుకు సంబంధించిన పదం పెట్టలేము ఆల్ ఇండియా వాళ్ళకి సంబంధించిన పదం ఏదన్నా పెడితే బాగుంటుంది ఇంగ్లీష్ వ్యాసానికి అని చెప్పే ఉద్దేశంతో ఆ తుగ్గులకి అనే పదం పెట్టడం జరిగిందండి సో ఆ తుగ్గులకి జగన్ అనే పదాన్ని మీరు రాసిన తుగ్గలకు పాలన అనేది చాలా జనాల్లోకి చొచ్చుకుపోయింది ఆ పదం అంటే చాలా మంది ఇప్పుడు ఈ చొచ్చుకుపోయి నాకు తర్వాత ఫోన్లు చేసిన వాళ్ళు కానీ తర్వాత చర్చల్లో పాల్గొన్న వాళ్ళందరికి నాకు అనిపించింది ఏమిటంటే అందరి మనసులో ఇదే అభిప్రాయం ఉందండి నేను లీడ్ తీసుకొని దాని ఇచ్చి అని ఒక షేప్ ఇచ్చానే కానీ నిజానికి ఆ ఆలోచన అందరిలో ఉంది ఇదే పదం వాళ్ళు కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు అని నాకు అర్థమైంది లేకుంటే ఇంత త్వరగా దాన్ని తీసుకునే వాళ్ళు కాదు అంత త్వరగా జనం దాన్ని సంచలనం చేసేవాళ్ళు కాదు సో ఆ విధంగా నేను ఆ అభిప్రాయాన్ని బలపరచడం అనేటువంటి జరిగింది వాళ్ళ మనసులో ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాన్ని నా వ్యాసం ద్వారా బలపరిచాను సూపర్ అండి నిజంగా మీరు ఒక ఒక అంశాన్ని తీసుకొని గుచ్చి గుచ్చి ఒక ప్రశ్న లాగా మీరు బాణాన్ని సంధించారు ఆ బాణం ఏంటంటే వాళ్ళకి కరెక్ట్ గా తగిలింది కాబట్టి వాళ్ళకి అటువంటి మిమ్మల్ని అడ్డు పెట్టుకొని అట్లా ప్రచారం అనేది జరుగుతోందని మీ మాటల ద్వారా తెలుసుకున్నాం అవునండి అంతే ఎందుకంటే నేను ఆ తర్వాత ఏ ప్రభుత్వం మీద అయితే నేను విమర్శలు చేశాను ఏ ప్రభుత్వం అయితే సక్రమంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవట్లేదని నేను అన్నాను ఆ వ్యాసంలో ఆ ప్రభుత్వానికి ఆ పార్టీకి సంబంధించిన కొంతమంది వ్యక్తులు కూడా నన్ను మెచ్చుకున్నారండి మేము నాయకుడికి చెప్పలేని విషయాన్ని మీరు చెప్పారండి బహిరంగంగా అని అయితే అదే పార్టీ నాయకులు కొందరు మాత్రం ఆ పదం వాడకుండా ఉంటే బాగుండేదేమండి లోపల రాసిన అంశాల మీద మాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు ఆక్షేపణ లేదు కానీ ఆ పదం కొంచెం మా వాళ్ళకి ఇబ్బంది అనిపించింది కాబట్టి మీరు ఆ పదం కాకుండా ఉంటే బాగుండేదేమో అన్నవాళ్ళు ఉన్నారు సో ఇతరత్ర మరీ వీరాభిమానులు విమర్శలు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అయినా ఇది జర్నలిజంలో మరి మీకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గురించి ఇందాక ప్రస్తావన వచ్చింది అంటే మీకు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో సన్నిహిత సంబంధం ఏమన్నా ఉందంటారా చంద్రబాబు గారితో నాకేమి సన్నిహిత సంబంధం లేదండి అంటే ఆయన తిరుపతి యూనివర్సిటీలో చదువుకుండేవారు మేము ఆంధ్ర వ్యవస్థ చదువుకున్నాం మాకన్నా రెండేళ్ళు సీనియర్ అని గుర్తున్నాం అంటే ఏదో ఒక సందర్భంలో విద్యార్థి సమావేశంలో ఎప్పుడో చూసిన గుర్తుంది కానీ విడిగా ఆయనతో రాజకీయంగా కలిసిన గుర్తు మాత్రం లేదండి అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో అంటే ఆయన తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల నాలుగు ఆ సమయాల్లో ఆయన చేస్తున్నటువంటి కొన్ని కార్యక్రమాలు చాలా మెరుగ్గా ఉన్నాయటువంటి అభిప్రాయంతో మేము ఆయన చేస్తున్న వాటిని మెచ్చుకుంటూ వ్యాసాలు రాసిన సందర్భాలు ఉన్నాయండి ఓహో అదేవిధంగా రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత ఆయన చేస్తున్నటువంటి పాలన బాగలేని విషయంలో మళ్ళీ తప్పు పడుతూ రాసాం అది ఇంగ్లీష్ పత్రికలు రాసాం తెలుగు పత్రికలోను రాసాం రెండు వైపులా అంటే ఇక్కడ వ్యక్తులకు సంబంధం లేదు మనకి చంద్రబాబు నాయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనే సంబంధం లేదు సో ఒక ముఖ్యమంత్రిగా వారు చేస్తున్నటువంటి మంచి అయితే మంచి చెడైతే చెడు ఈ విషయాన్ని తెలియచెప్పడం అనేటువంటి బాధ్యత మనం నిర్వర్తిస్తున్నాం జర్నలిస్ట్గా లేదా పాత్రికేయుడిగా కాబట్టి ఆ మేరకే తప్పించి వ్యక్తిగత సాన్నిహిత్యం వల్ల మనకి వచ్చే ఇది ఒరిగేది ఏమీ లేదు వాళ్ళ వల్ల మనం పొందే లబ్ధి ఏం లేదు విమర్శించడం విమర్శించడానికి అప్పుడు ఇబ్బంది కూడా వస్తుందండి ఒక మనిషి ఒక సంస్థతో కానీ మనం బాగా దగ్గరగా మసిలేమనుకోండి వాళ్ళని గట్టిగా ఏదైనా అంటే రేపు ఎప్పుడన్నా మనం వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు ఆ ఇబ్బంది వస్తుంది అందువల్ల నేను నిజానికి వ్యక్తిగతంగా నాయకులతో పెద్దగా స్నేహాన్ని కోరుకోను 
పరిచయాలను కూడా కోరుకును ఆ చొరవ కూడా తీసుకును అది అనవసరం అని నా ఉద్దేశం ఈ వృత్తిలో ఉన్నప్పుడు సూపర్ అండి సూపర్ మరి మూడు రాజధానులపై మీరు రాసిన కథనం మీ చేత ఎవరు రాయించారని అలాగే ఆర్ఎస్ఎస్ వారి ప్రమేయం ఉందని మరి ఇలా కథనాలు వస్తున్నాయి కదా మరి దానిపై అసలు మీరు ఏం చెప్తారు అంటే ఇప్పుడు నేను పుట్టమొదటిసారిగా రాసాను అనుకోండి ఈ వ్యాసాన్ని మనకు ఒక ఆత్మీయులు వచ్చారు సార్ ఒక్కసారి వాళ్ళని పలకరించేద్దాం నెక్స్ట్ మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అండి మొబైల్ ఆత్మీయులు ఎవరండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి శోభా గారు మణికంట జగ్గపాటి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మణికంఠ గారు మనకి ఒక అతిథి ఉన్నారు మరి మీరు ఏమన్నా ప్రశ్న వేయగలుగుతారా దేని గురించి అండి ఇప్పటి ప్రస్తుత రాజకీయాల గురించి మన అమరావతి గురించి అట్లాగే మూడు రాజధానుల గురించి మీరు ఏమన్నా ప్రశ్న అడగదలిస్తే అడగండి లేదంటే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కాల్ చేయండి ఓకే ఓకే అండి ఇప్పుడు అడుగుతాను ఇప్పుడు స్కూల్ లో గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఉన్నాయి కదా అంతేనండి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్ బాగుచేయటం బాగుంటుందా అమ్మవాడి కింద వేస్తే బాగుంటుందా అంటే నా ఉద్దేశం నుండి మనం ప్రభుత్వాలు చేసే పథకాలన్నింటిలో కూడా వాళ్ళని ఆకట్టుకునే ఓటర్ లాగా చూస్తున్నారండి అది అమ్మఒడి కానివ్వండి ఏదైనా కానీ పథకాలు కానీ నిజానికి లాభం వచ్చేది ఎక్కడ అంటే టీచర్స్ దగ్గర మంచి నాణ్యమైన టీచర్స్ కనుక ఉంటే విద్యార్థికి లాభం అండి దాని మీద స్కూల్లో సౌకర్యాల మీద దృష్టి పెట్టాల్సినటువంటి చోట ఈ డబ్బులు కనుక దాని మీద పెట్టినట్టయితే సరిపోతుంది అసలు నిజానికి ఇప్పటికే మనం ఒక విద్యార్థులకు ఎన్ని రకాల సౌకర్యాలు కల్పిస్తోందండి ప్రభుత్వం ఉచితంగా విద్య తర్వాత యూనిఫామ్లు ఫ్రీగా ఇస్తోంది పుస్తకాలు ఫ్రీగా ఇస్తోంది కొన్ని చోట్ల సైకిల్ ఇస్తున్నారు స్కూల్కి రావడానికి మధ్యాహ్నం భోజనం పెడుతున్నారు కంప్యూటర్లు ఉచితంగా నేర్పిస్తున్నారు ఇన్ని రకాలుగా నేర్పిస్తున్నా కూడా స్కూల్కి రావడానికి ఎవడన్నా బతకిస్తున్నాడు అంటే ఒక విద్యార్థి కానీ ఆ విద్యార్థిని పంపడానికి తల్లిదండ్రులు బతకిస్తున్నారంటే మరేదో కారణం ఉండాలి డబ్బు మాత్రం కారణం కాదు అలాంటప్పుడు ఈ పదిహేను వేల రూపాయలు ఇవ్వటం వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి అని నాకు సందేహం ఉంది అయితే ఇప్పుడే దాన్ని చప్పుబట్టేందుకు లేదు ఎందుకంటే మనకు వస్తున్నటువంటి సమాచారం ప్రకారం ఈ సంవత్సరం ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చేర్చే వాళ్ళ సంఖ్య పెరిగింది అని వస్తుందండి గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఈ ప్రోత్సాహకాల వల్ల కనుక పెరిగింది అనుకుంటే చాలా మంచి శుభ సూచకం అండి ఎక్కువ మంది స్కూళ్ళకు రావడం అనేటువంటిది అయితే ఈ దీని తర్వాత పెట్టాల్సినటువంటి దృష్టి ఆ చదువులు నాణ్యంగా అందించడం మీద టీచర్స్ మీద పెట్టాలి స్కూళ్ళ యొక్క నిర్మాణం కూడా మీరు ఇందాక చెప్పిన కరెక్ట్ పాఠశాలలో సౌకర్యాలు పెంచడం దాని మీద దాని మీద ఇంకొంచెం డబ్బులు పెంచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఓకే మణికంట నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం వచ్చింది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ మణికంట ఓకే సార్ మరి మనం మూడు రాజధానుల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం మరి ఈ కథనం అనేది ఎవరో రాయించారని ఎవరో చేశారనేసి మరి కథనాలు వస్తున్నాయి మరి మనకు ఇంకొక ఆత్మీయులు వచ్చారండి మాట్లాడేద్దాం వెల్కమ్ అండి లవరాజు గారు వెల్కమ్ అండి మీకు నమస్తే మేడం గారు శోభ మేడం గారు నమస్తే అండి మనకి శ్రీనివాసరావు గారు ఉన్నారు లైన్ లో ఒకసారి మాట్లాడండి నమస్తే సార్ శ్రీనివాసరావు గారు నమస్తే అండి నమస్కారం అండి మీతో మాట్లాడటం మా భాగ్యం అండి అయితే సార్ నాకు చిన్న డౌట్ చెప్పండి ఏ ప్రభుత్వాల గురించి అయితే మనం మాట్లాడుకున్నా కూడా ఈ ప్రభుత్వం ఆ ప్రభుత్వం అనేది మనకు అనవసరం అయితే ఇప్పుడు జనాలకి ఏంటంటే ఓటర్ వేసిన ప్రతి ఓటర్ మహసీల్ అందరికీ కూడా ప్రతి ప్రభుత్వాలు కూడా కొన్ని డబ్బులు అన్ని వేయడం జరుగుతుందండి ఇది మనం అందరం తీసుకుంటున్నాం అది బాగానే ఉంది కాకపోతే ఈ డబ్బులు అన్ని వేల కోట్ల రూపాయలన్నీ ఏదో దగ్గర అప్పు తెచ్చి లేకపోతే ఎవరి దగ్గరకు వెళ్ళి ఏదో చేసి మనకి డబ్బులు ప్రతి వాళ్ళకి కూడా డబ్బులు వేయడం అనేది జరుగుతుందండి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం అయితే ఏముంది మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అయితే ఏముంది కాకపోతే ఈ బడ్జెట్ అంతా కూడా మన ప్రజల మీద పడుతుంది కదా సార్ ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అంటారు అది ఒక్క విషయం నాకు వివరంగా చెప్పగలరని నా మనం అంటే చెప్తాను వినండి మీరు చక్కటి ప్రశ్న అడిగారండి 
అవును సార్ చెప్పండి సార్ నేను రేడియోలో వింటాను మరొక కాల్ కూడా ఛాన్స్ ఇప్పుడు అన్ని ప్రభుత్వాలు ఇలాంటి ఇది చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాయండి అంటే ఉచితాలు అన్ని ఉచితమే ఈ మధ్య మీరు జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు జరిగాయి జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఒక ముఖ్యమంత్రి అక్కడ బీజేపీని ఓడించి ఇంకొక మంత్రి పార్టీ గెలిచింది జేఎంఎం అనే పార్టీ ఆ ముఖ్యమంత్రి యువకుడు అంటే నలభై ఏళ్ల వయసులో ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు ఆ సొరేన్ అనే ఆ ముఖ్యమంత్రి ఈ మధ్యనే ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇస్తుంది ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్కి మా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఉచిత పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సామాజిక అంశం కింద మేము సామ ఇచ్చినటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మా రాష్ట్రాన్ని దెబ్బతీస్తున్నాయని చెప్పాడు అంటే వాళ్ళ బడ్జెట్ గత సంవత్సరం ఎనభై ఏడు వేల కోట్లు ఉంటే ఈ సంవత్సరం ఎనభై నాలుగు వేల కోట్లకు పడిపోయిందండి అంటే ఏమైందంటే రెవెన్యూ గురించి ఆలోచించకుండా అంటే ఆదాయం గురించి రాష్ట్రానికి రావాల్సిన ఆదాయం గురించి ఆలోచించకుండా కేవలం ఖర్చు గురించి ఆలోచిస్తున్నాయండి ఈ ప్రభుత్వాలు ఇప్పుడు అదే ఫిర్యాదు చంద్రబాబు మీదైనా జగన్మోహన్ రెడ్డి మీదైనా ఇంకొకరి మీదైనా ఇదే ఫిర్యాదు మాకు మీరు రెవెన్యూ పెంచడం అనేటువంటిది ఆలోచించకుండా కేవలం మీ రాజకీయ స్వప్రయోజనం కోసం లేదా వచ్చే ఎలక్షన్లో గెలవటం కోసం మాత్రమే మీరు ఖర్చు చేస్తున్నారు ఈ ఖర్చు అందరూ ఉచితాలే ఏదైనా ఉచితంగా ఇచ్చినందువల్ల లాభాలు చాలా తక్కువ ఉంటాయండి పోటాపోటీగా ఉచితాలు ఇచ్చుకుంటూ పోవటం వల్ల రాష్ట్రం దెబ్బతింటుంది నిన్న ఒక టీవీ చర్చలో నేను పాల్గొన్నప్పుడు కూడా మేము చాలా చేస్తున్నాము మా నవరత్నాల గురించి మీరు మెచ్చుకోవడం ఏమిటి అన్నారు నేను మెచ్చుకోకపోవడం ఉండదండి మీ నవరత్నాలు బాగానే ఉంది ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు ఒక ఈ పదవి నుంచి తప్పుకునేసరికి ఆంధ్ర రాష్ట్రం మీద రెండు రెండు లక్ష రెండు లక్షల యాభై ఆరు వేల కోట్ల అప్పు ఉందండి మన మీద ఆంధ్ర ప్రజల మీద ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగుకి ఈ కొత్త ప్రభుత్వం తప్పుకునే సమయానికి లేదా ఎలక్షన్లు వెళ్లే టైంకి ఈ అప్పును పెంచము ఈ అప్పును పెరగనివ్వము అనేటువంటి హామీ ఇవ్వగలరా అంటే హామీ ఇవ్వలేకపోయారండి ఆ పార్టీ ప్రతినిధి చాలా మంచి చాలా మంచి ప్రశ్న సంధించారండి మీరు ఇప్పుడు ఈ మీరు ఏం చేయబోతున్నారు మీరు ఉచితాలు ఇస్తారు ఆయన ఉచితం ఇస్తాడు ఎవరి కోసం ఇస్తున్నారు ఈ ఉచితం దీనివల్ల గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఏం జరగబోతోంది ఎవరి మీద అప్పు పడుతోంది ఎవరి మీద ఈ రుణభారం పడుతోంది ఈ విషయాలు ఆలోచించకుండా కేవలం మేము ఏదో ప్రజలకు మేలు చేస్తున్నాము అనేటువంటి భావన కనుక వస్తే రెండో వాడికి వచ్చేసారి ఇంకా ఎక్కువ చూస్తాడండి వాడు ఇంకా ఎక్కువ ఉచితం కావాలంటాడు ఇప్పుడు జరుగుతోంది అదే కదా రెండు వేలు ఈయన ఇస్తానంటే రెండు వేల ఐదు వందలు నేను ఇస్తానంటాడు ఎవరు డబ్బు ఇస్తున్నారు ఇది ప్రజల డబ్బే ఇది ఈ విషయం ప్రజలు తెలుసుకోవాలండి మన డబ్బులు మనకిచ్చి మనల్ని మోసం చేస్తున్నారా ఈ నాయకులు అనే విషయం ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఆ జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రికి అర్థమైంది మన ఇంతకాలం అన్ని ప్రభుత్వాలు ఎలా చేసే దేనికి నుంచి చేయాలంటున్నాను ఆయన నేను సమీక్షిస్తాను నా దగ్గర ఉన్నటువంటి పథకాలు సమీక్షించి అవసరం అనుకున్న పథకాలు మాత్రమే ఉంచుతాను రాజకీయమైనటువంటి పథకాలు ఏమన్నా ఉంటే తీసేస్తాను అని ఆయన ప్రకటించాడు ఈ ఆలోచన ఆయనకు వచ్చింది మన నాయకులకి ఇంకా రావట్లేదు సో మన నాయకులకు కూడా అలా వచ్చినప్పుడే మన రాష్ట్రాలు బాగుపడతాయండి ఆదాయం పెంచే మార్గాలు చూడకుండా కేవలం నా ప్రచారం కోసం నా పార్టీ ప్రచారం కోసం నేను డబ్బులు ఖర్చు పెట్టుకుంటూ పోతాను ఉచితంగా అంటే ఇది అంతగా రాష్ట్రానికి ఉపయోగపడేటువంటిది కాదు తాత్కాలికంగా కనిపిస్తుంది దీర్ఘకాలంలో నష్టం వస్తుంది దీనివల్ల నిజంగా ఇప్పుడు పనులకు రావటానికి కూడా ఎవరు పనులకు రావట్లేదండి ఉచితంగా డబ్బులు వచ్చేసరికి పనులు చేయడానికి కూడా ఎవరు రావట్లేదు సోమర్లుగా కూడా తయారవుతున్నారు రాష్ట్రం కూడా సోమరిగా తయారవుతుంది మీరు అదే చెప్పుకోదు ఇప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉండండి అసలు మనుషులు దొరకట్లేదు పనులు గ్రామీణ ప్రాంతాలు నేను కృష్ణా జిల్లాలో ఉన్నాను కాబట్టి ఇక్కడ డెల్టా ప్రాంతంలో వరి పండిస్తారు కాబట్టి నేను చూసిన విషయాలు ఒకటి రెండు చెప్తాను మీకు ఎంత ఎంత ఇబ్బందిగా ఉంది అనేటువంటిది చెప్పండి సార్ గ్రామీణ ప్రాంతంలో వ్యవసాయ పనులకు కూలీలు కావాలి వ్యవసాయ పనులు కూలీలు అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుంది ఏ రోజు కాలేదు సరిగ్గా సమయానికి కావాలి అంటే వ్యవసాయంలో అవసరమైన సీజన్లో అవసరమైన నాలుగైదు రోజుల్లో కోతలకు కానీ మిగతా పనులకు కానీ కూలీలు కావాల్సి వస్తారు సరిగ్గా ఆ సమయంలోకి వాడు రావట్లేదండి ఇప్పుడు పనులు రావట్లేదు ఎందుకంటే అన్ని రకాలుగా ఉచితంగా అందుతున్నాయి కాబట్టి వీళ్ళు బతికిచ్చేస్తున్నారు వాడి కూలీలు పెరిగాయి కూలీలు పెంచుతున్నారు కానీ పని చేయట్లేదు ఈ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వ్యవసాయ రంగం మీద స్ట్రెస్ తగ్గిపోతుందండి అవును సార్ రేపు ఎవరైనా గట్టి మంచి రేట్ ఇస్తే నా వ్యవసాయ భూమి నేను రియల్ ఎస్టేట్కి అమ్ముకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు చాలా మంది 
సో ఇలా వదిలించేసుకుని డబ్బుగా మార్చేసుకుందాము అని అంటున్నారు కూలీలు దొరకట్లేదు కాబట్టి మిషన్స్ తీసుకుందాము అని మొన్న ఒక సందర్భంలో నాలుగైదు సంవత్సరాల క్రితం స్థానికులు కొందరు ప్రయత్నం చేస్తే మిషన్లు ఎలా తెస్తారో అడ్డు పడతాయి కొన్ని వర్గాలు నువ్వు పని చేయవు వాడు మరో ప్రత్యామ్నాయ మార్గంలో పనిచేస్తానంటే చేసుకోలేవు కానీ నడిచేది ఎలా వ్యవసాయం నడిచేది ఎలా వ్యవసాయ ఆధారిత దేశంలో వ్యవసాయ పనులు జరగకపోతే ఎలా పని చేయనంటే ఎలా పని చేయని బద్ధకతను తయారు చేస్తున్న ఈ ప్రభుత్వాన్ని మనం ఏమనాలి ఇది ఇప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్న పెద్ద సమస్య ఉంది నీటి పరిష్కారం గురించి ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మళ్ళీ రైతులకు సబ్సిడీ మీరు ఏదైనా సరే ఉచితంగా ఇచ్చేస్తాం కానీ శాశ్వత పరిష్కారం చూడట్లేదండి అవునండి ఏ ప్రభుత్వం అయినా కూడా అలానే ఉంది మనకు కాత్మీలు వచ్చేస్తారు ఒకసారి మాట్లాడదాం నమస్తే అండి రవికుమార్ గారు వెల్కమ్ అండి మీకు నమస్తే అండి నా పేరు కోదాడ నుంచి రవికుమార్ అండి మాట్లాడేది సార్ ఉన్నారు మాట్లాడు సార్ నమస్తే సార్ నమస్కారం అండి సార్ మీరు మాట్లాడే వింటుంటే నాకు ఫస్ట్ ఏమనిపించింది అండి అసలు నాకు తెలిసి ఈ పథకాలు అన్నది పనికి ఆహార పథకం అన్నది ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది అనిపిస్తుంది అండి ఒక చెత్త పథకం అనేది అలా స్టార్ట్ అయింది అప్పటి నుంచి కూడా మన ప్రజా యొక్క జీవన విధాన విధానమే మారిపోయింది అనిపిస్తుంది అండి ఎందుకంటే ఈ పనికి ఆహార పథకం పెట్టేసి ఊర్లలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా గంట సేపు అర్ధ గంట అట్లా పొలం కాడకో గట్టు కాడకో పోయి పని చేసేసి గంట గంట అని చెప్పి వాళ్ళు సరదాగా చేసుకుంటూ కూర్చుంటున్నారు కొద్దిసేపు పోతున్నారు వస్తున్నారు వాళ్ళకి కావాల్సింది వచ్చేస్తుంది దాని వల్ల వాళ్ళు పని చేయడం అనేది వదిలేశారు నిజంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళ చాలా చోట్ల కూడా ఎక్కడి నుంచో బీహార్ నుంచో రాజస్థాన్ నుంచో అక్కడి నుంచో వర్కర్లు తీసుకొచ్చి వాళ్ళు అక్కడే ఉండి చేసి వారితో పని చేయించుకుంటున్నారు సరిగా అవునండి గ్రామీణ ప్రాంతం అలానే ఉంది ఇప్పుడు మన ప్రాంతం మన రాష్ట్రంలో మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా వ్యవసాయం గురించి చూస్తుంటే చెయ్యాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉండి కూడా వర్కర్లు లేక అందరు కూడా ఎక్కడికక్కడ వదిలేసుకుంటున్నారు అవునండి నెక్స్ట్ ఇంకా చెప్పాలంటే సార్ ఈ యొక్క వర్కర్లు లేకపోవడం వల్ల రేపు ఇంకా మిగతా ఎన్ని రంగాలు ఇట్లా కుంటుపడిపోతాయని చెప్పి ఒక బాధ మాత్రం అప్పుడప్పుడు వస్తుందండి మనం గత అనేక దశాబ్ద శతాబ్దాలుగా ఉన్న ఒక వ్యవస్థని మనం పాడు చేసుకుంటున్నాం అండి అవునండి అలాగని వాళ్ళని కూలీలుగానే ఉండిపోమని కాదు వాళ్ళ పిల్లలు చదువుకోవాలి అవన్నీ జరగాలి కానీ వాళ్ళు చేయాల్సిన పని కూడా జరగాలి అంటే ఇక్కడ నేను కూలీ అని కాదు సార్ ఇక్కడ ఒక ఒక ఎవరు చేయాల్సిన పని వారు చేయాలి అది అది వృత్తి ధర్మం కుండ చేయాలి రజకడు బట్టలు పిండేయాలి ఎవరు వృత్తి వాళ్ళు చేయాలి అలా చేయకుండా అయిపోతుంది ఏమన్నా అన్ని రకాల స్కీమ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అన్ని రకాల సబ్సిడీలు వస్తున్నాయి అయితే నేను ఇంకొక విషయం మాట్లాడాలనుకున్నాను నేను యాక్చువల్ గా చెప్పండి ఇప్పుడు సరే ఇక్కడ ఇంకా తెలంగాణలో రాలేదు కాబట్టి కానీ ఆంధ్రలో వచ్చేసి అమ్మఒడి పథకం అని అవన్నీ ఇస్తున్నారు దాంతో పాటు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ పెడుతున్నారు నాకు తెలిసిన వరకు నాకు తెలిసిన విషయం పరిజ్ఞానం వరకు అండి ఇవాళ ఉన్న టీచర్స్ ఏదో కొద్ది గొప్ప చదువుకోవాలి కూడా రిజర్వేషన్ పని అంటూ దాని వల్ల దీని వల్ల టీచర్లు అయ్యారు వాళ్ళు రేపు ఇంగ్లీష్ మీడియం చెప్పగలరా ఒక క్వశ్చన్ అండి అంటే నా నా వ్యక్తిగతంగా నాకున్న డౌట్ మీలాంటి పెద్దలతో మాట్లాడినప్పుడు తెలుస్తుంది రెండు వచ్చేసి అసలు తెలుగు మీడియం చెప్పినప్పుడే పోవడానికి పిల్లలు పోవట్లేదు గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళకు ఇంగ్లీష్ మీడియం చెప్తే ఇంకా పోతారా ఈ రెండు నేను నా సందేహాలండి మెయిన్ నేను ఒకటి ఏమనుకుంటానంటే ఇప్పుడు స్కూళ్ళల్లో పిల్లలు చదువుతున్నారు కదా ఖచ్చితంగా కూడా వాళ్ళ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ వాళ్ళకు దాదాపుగా సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉండేటట్టుగా టంగ్ వేలు ముద్రతో రిజిస్ట్రేషన్ ఉండేటట్టుగా ఉంటే మీకు గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ కానీ లోన్స్ కానీ ఏదైనా సరే మీకు ఒత్తిప చేస్తాము మీ పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళకుండా మీకు ఆ లోన్స్ రాకుండా చేస్తాము అన్నప్పుడు విద్యా ప్రమాణాలు పెరుగుతాయి అన్నది ఒక నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం అండి అలా ఉంటే బాగుంటది ఏమైనా ఆలోచన అండి దాని మీద మీ అభిప్రాయం అవకాశం ఉంటే విద్యా ప్రమాణాలు పెరగాలి అనేటువంటి దాంట్లో మీకు నాకు ఏమి భిన్న అభిప్రాయం లేదండి విద్యా ప్రమాణం అవకాశం ఉంది అవసరం ఉంది మీరు మొన్న చూసుకుంటారు తెలంగాణ నుంచి వచ్చినటువంటి వార్త హరీష్ రావు గారు ఒక స్కూల్ కి వెళ్ళారు అవును ఎస్ సార్ అక్కడ హెడ్ మాస్టర్ పేరు రాయడం చేత కాలేదు హెడ్ మాస్టర్ ఎవరో తెలియదు ఆ పిల్లలకి అవును అసలు వాడు స్కూల్కి వస్తున్నాడా లేదా అనేది ఇప్పుడు మనకు సందేహం అంటే వాడు వచ్చేసి మధ్యాహ్నం భోజనం చేసి వెళ్ళిపోతున్నాడేమో అనే అనుమానం కూడా ఉంది అదే సార్ నాకు తెలిసిన అనిపించిన న్యూస్ అదే సార్ చాలా చోట్ల ఇదే ఉందండి నేను కొన్ని స్కూళ్ళను దర్శించినప్పుడు వాడు ఏడో తరగతి ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్నాడు కానీ ఏడో యొక్కం దాటి చెప్పలేకపోతున్నాడండి అవును సార్ కాబట్టి మన ఎక్కడో విద్యా వ్యవస్థలో లోపం వచ్చిందండి మీరు చెప్పినట్టు టీచర్స్ లోపం అంటే నాణ్యత ఉన్న టీచర్స్ లేకుండా పోయారు కారణాలు 
ఎన్నమైనటువంటి మీరు చెప్పిన కారణాలు నేను మళ్ళీ తిప్పి ప్రస్తావించట్లేదు కానీ కారణాలు అది కూడా ఒకటి అవును సార్ కారణాలు దీనివల్ల నాణ్యత లేనటువంటి విద్యా వ్యవస్థను మనం ఇంతకాలం నడిపి హఠాత్తుగా దానికి ఇంగ్లీష్ అనే ముసుగు దొరికినంత మాత్రాన అదేమో నాణ్యమైన విద్య అవదండి అవును ఇప్పుడు ఎక్కడా కూడా ప్రపంచంలో ఎక్కడా కూడా చిన్నప్పటి నుంచి మాతృభాష కాని భాషలో బోధన అనేటువంటిది మంచిది కాదనే చెప్తున్నారండి ఎవరు చెప్తున్నారు అనుభవజ్ఞులు చెప్తున్నారు సైకాలజీ తెలిసిన వాళ్ళు చెప్తున్నారు పలువురు నాయకులు చెప్తున్నారు ఉదాహరణలు కూడా ఉన్నాయండి మనకి అంటే వివిధ దేశాల్లో జరుగుతున్నటువంటి చర్యలు కూడా అలానే ఉన్నాయి అవును అవన్నీ కాదని నేను ఇంగ్లీష్ మీడియంలో నడుపుతాను అని ప్రభుత్వం పట్టుబడుతోంది అయితే ప్రభుత్వంలో నాకు మెజారిటీ ఉంది కాబట్టి మేమేమైనా చేయవచ్చు అనే ఆలోచన వాళ్ళకు ఉంటే ఉండవచ్చు కానీ ప్రభుత్వాలు కూడా నిబంధనలకు లోపలే పనిచేయాలండి నిబంధనలు ఏమిటి అంటే మనకి రాజ్యాంగం సుప్రీంకోర్టు తీర్పులు అంతకుముందు ఉన్న ఉత్తర్వులు ఇవి ముఖ్యం అవుతాయండి సో రాజ్యాంగంలో చెప్పబడినటువంటి ప్రాథమికమైన సూత్రం ఏంటంటే తప్పనిసరిగా విద్యార్థులకు మాతృభాషలోనే జరగాలి బోధన అని ఉందండి స్పష్టంగా అవును అది వారి హక్కు వారి వారి భాషల్లో చదువుకోవటం అనేటువంటిది వారి హక్కు ఇప్పుడు రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి ఈ హక్కుని నేను మెజారిటీతో గెలిచాను కాబట్టి అది నేను హరించేస్తాను అంటే అంగీకారం కాదు రేపు ఎవరొకరు కోర్టుకు వెళ్తారు ఈ విషయంలో జడ్జిమెంట్ వస్తుంది రెండోది నూతనంగా తయారు చేసినటువంటి విద్యా విధానం అండి కేంద్రం తయారు చేసిన విద్యా విధానం ఆ నూతన విద్యా విధానంలో కూడా ఎనిమిదవ తరగతి వరకు తప్పనిసరిగా మాతృభాషలో బోధన జరగాలి అని ఉందండి అది రేపు నుంచి వచ్చే సంవత్సరం నుంచి అమలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఆ విద్యా విధానం అది వస్తుందని తెలిసి కూడా ఆ విద్యా విధానాన్ని మాతృభాషలో నడపాలనేటువంటిది నివేదికలో ఉందనే విషయం కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి కూడా తెలుసు అయినా సరే మేము దిక్కరించి మేము ఇంగ్లీష్ మీద నడుపుతాము అంటే కేంద్రం అంగీకరిస్తుందా లేదా అనేది మనం చూడాల్సిన విషయం అవును సార్ కోర్టుకు వెళ్ళిన ప్రతిసారి కూడా అండి కోర్టులు మాతృభాషకు అనుకూలంగానే తీర్పులు ఇచ్చేయండి కర్ణాటకలో జరిగిన తమిళనాడులో జరిగిన ఎక్కడ జరిగిన ఎవరైనా కోర్టుకు వెళితే తీర్పులన్నీ కూడా మాతృభాషకు అనుకూలంగానే వచ్చాయి అంటే నువ్వు ఈ ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఇన్నింటిని ధిక్కరిస్తోంది ఒకటి రాజ్యాంగాన్ని ధిక్కరిస్తోంది ఒకటి చట్టాలను ధిక్కరిస్తోంది ఒకటి కోర్టు తీర్పులను కూడా ధిక్కరిస్తోంది విద్యా విధానాన్ని ధిక్కరిస్తోంది అనుభవజ్ఞులు చెప్పిన పదాల మా విషయాన్ని కూడా ధిక్కరిస్తుందండి కాబట్టి ఇంగ్లీష్ మీడియం అనేది ఒక పెద్ద సొగసుగా ఏదో అలంకారప్రాయంగా కనిపించవచ్చేమో కానీ దీనివల్ల పెద్దగా వాళ్ళకి వచ్చే లాభం దానివల్ల ఏదో సాధించగలుగుతారు అనేది మాత్రం నేను అనుకోవట్లేదండి ఓకే రవి ఓకే రవి థ్యాంక్ యూ రవి చాలా మంచి ప్రశ్న వేసి మంచి ఆన్సర్ కూడా లాగేవు థ్యాంక్ యూ రవి ఇలాగే కాల్ చేస్తుంది కీప్ స్మైల్ థ్యాంక్ యూ సార్ ధన్యవాదాలు సార్ నమస్కారాలు నమస్కారం అండి సార్ మనం మరి మూడు రాజధానుల గురించి మనం అనుకుంటున్నాం కదా మరి మీ చేత ఆర్ఎస్ఎస్ వారు రాయించారు వారి ప్రమేయం ఉంది అని కూడా చాలా కథనాలు వస్తున్నాయి మరి దీనిపై మీరేమంటారు అంటే అదే అండి నేను ఏదన్నా ఒక సంస్థతో కనుక సంబంధాలు కలిగి ఉంటే ఆర్ఎస్ఎస్ అనే సంస్థతో కానీ ఇంకా దేంతో అయినా సంబంధాలు కలిగి ఉంటే అలా అనుకోవచ్చు పైగా నేను ఆ ఆర్గనైజర్ అనే పత్రికలో ఇదే తొలి వ్యాసం అని అయినా కూడా అలా అనుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఎవరు రాయించారు నా చేత అని నేను పలు వ్యాసాలు రాశాను ఇది మన మొదటి వ్యాసం కాదు గతంలోనే నేను అనేక వ్యాసాలు రాశాను సో ఆ వ్యాసాలన్నింటికి కాకుండా ఆ వ్యాసాలన్నింటికి చదవకుండా నన్ను ప్రతి విమర్శ చేయడం కోసం ఎవరో ఏదో అంటే నేను దానికి పెద్దగా సమాధానం చెప్పలేదు కూడా కంటెంట్లో ఏమైనా లోపం ఉంటే చెప్పండి నేను రాసిన దాంట్లో సద్ విమర్శ కాదంటే అంటే చెప్పండి అంతగా నాకేదో మోటివేషను నాకెవరో బంధువులు ఉన్నారు ఆ ప్రభుత్వం ఇది అర్థం లేని విషయం అంటే నా గురించి నా జర్నలిస్ట్ కెరీర్ గురించి తెలిసిన కనుక ఉంటే ఇలాంటి మాటలు రావండి అందువల్లే చాలామంది ప్రముఖులు ఎవరు నన్ను విమర్శించలే ఇంక్లూడింగ్ మన ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలు కూడా నాకు పరిచయం ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు నాకు ఫోన్ చేసి తప్పు పట్ల నా గురించి తెలియని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడి ఉంటే నేనేం చేయలేదు కానీ నాకు రాయడానికి ఇన్స్పిరేషన్ నేనే నా ఎదురుగా కనిపిస్తున్న సమస్యలే అంతకు తప్పించి ఎవరో చెప్పి రాయటానికి నేనేమో కమిషన్ రిపోర్ట్ అని కాదు పైగా నేను బేసిక్గా అలా జర్నలిస్ట్ని కాదు నేను బేసిక్గా టీచర్ని లెక్చరర్ని ప్రొఫెసర్ని కాబట్టి నేను చేసే పనులన్నీ కూడా అకడమిక్గానే ఉంటాయి అంతేగాని మోటివేటెడ్గా ఉండవు ఎవరికో ఒక స్వార్థ చింతనతో చేసేటువంటి పనులు కావు కాబట్టి నేను ఆ ఆరోపణని మాత్రం తిరస్కరిస్తున్నాను సూపర్ సార్ మీరు ప్రజా ఉపయోగంగా మీరు మీ సొంత ఆలోచనతోటి మీరు రాయటం జరిగిందని చెప్తున్నారు 
ఓకే సార్ మరి ఏపీకి అమరావతి రాజధానిగా ఉంటే లాభం అంటారా లేకపోతే వైజాగ్ ఉంటే లాభం అని అంటారా మీరు అంటే ఇప్పుడు అమరావతి అమరావతి వైజాగ్ రెండు కూడా పెద్దగా ఒక కోడాలో చూడాల్సిన అవసరం ఉందండి వైజాగ్ లో మనం ఎందుకు పెడుతున్నాం ఇప్పుడు అమరావతి రాజధానిగా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించినప్పుడు లేదా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం ప్రకటించినప్పుడు ప్రస్తుత అధికార పార్టీ అయినటువంటి వైఎస్ఆర్ పార్టీ కూడా దాంట్లో సభ్యులు చర్చ జరిగింది చివరిగా అంగీకరించారు కాబట్టి దాన్ని తీసుకున్నారు అయితే ఇప్పుడు విశాఖపట్నం తీసుకెళ్తాము అంటున్నారు విశాఖపట్నం తీసుకెళ్ళడానికి చెప్తున్న కారణం సహేతుకంగా లేదనేది నా అభిప్రాయం అండి విశాఖపట్నాన్ని మేము ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నాము రాజధానిలో అంటే అభివృద్ధి కోసం అంటున్నారు అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధి కోసం అంటున్నారు సో విశాఖపట్నంలో అసెంబ్లీ ఒక సెక్రటేరియట్ కట్టినందువల్ల అభివృద్ధి ఎలా వస్తుంది నాకు అర్థమైతే అర్థం కావట్లేదు ఇప్పటికే అభివృద్ధి చెందిన నగరం అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే హైదరాబాద్ తర్వాత పెద్ద నగరం విశాఖపట్నం అయినండి విశాఖపట్నంలో అనేక రకమైన కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలు ఉన్నాయి పరిశ్రమలు ఉన్నాయి న్యాయం ఉంది దానికి ఉన్నటువంటి ఒక రకమైన సముద్ర తీరం అనేటువంటి దానికి ఒక అనుకూలమైనటువంటి విషయం అయింది సో అలాంటి చోట విశాఖపట్నం అభివృద్ధి చేయడం కోసం మేము ఆ ప్రాంతానికి రాజధాని తరలిస్తున్నాం అనే దానికి అర్థం లేదండి రెండోది డబ్బులు లేవు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అసెంబ్లీ అనే అమరావతిలో మనం ఏమైతే భవనాలు నిర్మించామో ఆఫీసర్స్ కోసం కానివ్వండి హైకోర్టు కోసం కానివ్వండి ఇతరత్ర మనం ఏవైతే భవనాలు నిర్మించామో రోడ్లు వేసామో అవన్నీ కూడా వృధా అవుతాయి కదా మళ్ళీ ఇవన్నీ విశాఖపట్నం మళ్ళీ కట్టుకోవాలి కదా ఎందుకు ఇప్పుడు అంత హడావుడిగా అక్కడికి మార్చడం ఆ అమరావతిని అభివృద్ధి చేసి మిగతా ప్రాంతాలు కూడా అభివృద్ధి చేయండి పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చేయండి ఉద్యోగాలు వచ్చే విధంగా అభివృద్ధి చేయండి దాని మీద ఆలోచించకుండా మరింత వృధా ఖర్చు అయ్యేటువంటి పద్ధతిలో విశాఖపట్నానికి తరలించడంలో అర్థం లేదు అనేటువంటిది నా అభిప్రాయం పైగా విశాఖపట్నానికి రాజధాని వచ్చినందువల్ల కొత్తగా వచ్చే ఏమీ లేదండి అక్కడ ఇప్పటికే అభివృద్ధి చెందినటువంటిది ఒక రకమైన ఖరీదైనటువంటి భవన నగరం అది ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్ కూడా ఆలోచించాలి మీరు హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ రావడానికే చాలా గుంటూరు రావడానికే చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు ఉద్యోగస్తులు వాళ్ళు ఇప్పుడే ఇంకా కుదురుకుంటున్నారు ఇక్కడ మళ్ళీ నాలుగేళ్ళు తిరగకుండా మీరు తీసుకెళ్లి విశాఖపట్నానికి మీరు అందరూ కదిలి రండి అంటే పాపం వాళ్ళకుండా ఆలోచించి చూడాలి మీరు రాజకీయ నిర్ణయాలుగా కాకుండా ఉద్యోగ పరంలో కూడా ఉద్యోగ వాళ్ళ కోణం నుంచి కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఉందండి ఎటు చూసినా కూడా ఇప్పుడు అర్జెంటుగా దాన్ని మార్చవలసిన అవసరం నాకేం కనబట్టలేదు ప్రజలు కూడా అలాంటి భావంతోనే ఉన్నారండి చాలా మంది ఎవరిని అడిగినా కూడా ఇలాగే అంటున్నారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అమరావతిలో అభివృద్ధి అనేది కొంత జరిగింది దాన్నే అభివృద్ధి చేస్తే బాగుంటుంది కదా మళ్ళీ తీసుకెళ్లి వైజాగ్ లో పెట్టడం ఎందుకు అనేది చాలా మందిల అభిప్రాయం ఇదే ఉంది సార్ ప్రజలండి ప్రజలు పరిపాలనా పరమైన మార్పును కోరుకుంటున్నారండి ప్రజలు ఆర్థికమైన ప్రగతిని కోరుకుంటున్నారండి ప్రజలు ఉద్యోగాలను కోరుకుంటున్నారండి వాటికి సరైనటువంటి వాళ్ళ ఆశలకు తగినట్టుగా అలాంటి వాటిల్లో ఏమీ చేయకుండా రాజకీయ పరమైనటువంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ నిర్ణయాలు జరుగుతున్నాయి ప్రభుత్వం నడుస్తుందండి అది చాలా మంది ఓటర్లలో ఉన్నటువంటి బాధ అది మనసులో మనం ఆశించిన మార్పు రావలేదు మనం ప్రభుత్వాన్ని మార్చు మార్చగలుగుతున్నాం కానీ విధానాలను మార్చలేకపోతున్నాము ఒకసారి ఎన్నిక అయిపోయిన తర్వాత గెలిచిన తర్వాత మన మాట ఎవడు వింటలేదు మన ఎమ్మెల్యే వింటలేదు మనల్ని పాలించే మంత్రులు వింటలేదు ప్రభుత్వాలు వింటలేదు ఇది ఇప్పుడు చాలా మంది మనసుల్లో ఉన్నటువంటి బాధ అండి ఏం చేయాలి మనం ప్రదర్శన చేస్తే వచ్చి మాట్లాడేవాడు లేడు ఉత్తరాలు రాస్తే సమాధానం ఉండట్లేదు విమర్శిస్తే ఎదురుదాడులు చేస్తున్నారే కానీ విమర్శలు సద్విమర్శగా స్వీకరించట్లేదండి అందువల్ల ప్రతి వాడు ఏం చేస్తాం ఐదేళ్ళు ఓపిక బట్టి మళ్ళీ అప్పుడు చూద్దామనే పద్ధతికి వచ్చేస్తున్నారు ఒక రకమైన నిరాశ నిస్పృహ ప్రజల్లో ఉందండి ఎస్ సార్ నిజంగా అది చాలా కరెక్ట్ అండి మీరు చెప్పిన విషయాలు మాత్రం చాలా కరెక్ట్ ప్రజల్లో నిరాశ నిస్పృహ ఎందుకంటే వాళ్ళు పోరాడినా కూడా ఎటువంటి ఉపయోగం లేదు అన్న భావనకు వచ్చేసారు మరి అమరావతి రైతులకు అసలు న్యాయం జరుగుతుంది అని మీరు భావిస్తున్నారా అంటే ప్రభుత్వం వండికేస్తుందండి ప్రజల అన్న తర్వాత నాదే ఫైనల్ నేను అనుకున్నదే సరైనది అయిన తర్వాత ఇంకెవరికి న్యాయం జరగదండి ఇప్పుడే కదా ఏ ప్రభుత్వం అయినా సరే ప్రభుత్వం లేదా బయటికి వచ్చి ఇదిగో ఇది ఈ కారణం ఈ కారణం చేత మేము దీన్ని ఇక్కడి నుంచి తీసుకువెళ్తున్నాము సహేతు పంగా కనుక చెప్పగలిగితే ప్రజలు కూడా ఓకే మాకు ఇంతకన్నా ఇది వస్తుంది కదా అని అయితే ఇప్పుడు రాజధాని ప్రాంతాల్లో లేదా అమరావతి ప్రాంతాల్లో రైతుల బాధ అంతా ఏమిటంటే వాళ్ళు ఏదో ఆశించి ఇచ్చారు వాళ్ళేం చాగా చేశారనే పద్య పదం వాడక్కర్లే 
వాళ్ళు వాళ్ళ పొలాలనే ప్రభుత్వానికి ఇచ్చారు ఎందుకు ఇచ్చారు వాళ్ళకి ఏదో లబ్ధి జరుగుతుందనే ఇచ్చారు లేకపోతే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ ల్యాండ్ పూలింగ్ అనేటువంటి దీనికి వచ్చేవారు కాదు వాళ్ళు కూడా కొంత ఆశించే ఇచ్చారు కానీ హఠాత్తుగా మూడేళ్ళు జరిగేసరికి వాళ్ళు ఆశించింది రాకపోగా వాళ్ళ భూములన్నీ కూడా పాడైపోయి ఇప్పుడు మళ్ళీ మీ భూమి తీసుకొని వ్యవసాయం చేసుకోండి అంటే అది ఒక రకమైన అన్యాయం అండి ఆ అన్యాయం వాళ్ళు ప్రతిఘటిస్తున్నారండి మేము ఏంటి మేము ఏ ఉద్దేశంతో ఇచ్చాం ఇలా ప్రభుత్వాలు మారినప్పుడు అల్లా కనుక రోడ్లు మారిపోయి ఇంకోటి మారిపోతే కొంచెం ఇబ్బంది అయిన విషయం అండి మనకు ఒక ఆత్మీయులు వచ్చారు సార్ ఒక్కసారి వారిని పలకరించేద్దాం నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అండి గణేష్ గారు నమస్కారం అండి శోభ గారు నమస్తే సార్ మనకి సార్ ఉన్నారు మరి మీరు ఏమన్నా అడుగుతారా నమస్తే అన్న నమస్తే అండి అదే అన్న ఇప్పుడు మీరు రాజధాని గురించి చెప్తా ఉంటే వింటూ ఉన్నా అన్న హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ అభిప్రాయం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అదే విధంగా నేను ఏమడుగుతున్నానంటే గతంలో ఏదైతే రెండు వేల పద్నాలుగు ముందంతా కూడా మొత్తం క్యాపిటల్ హైకోర్టు ఇవన్నీ కూడా అక్కడే ఉండడం వల్ల మనం ఈ రోజు విడిపోయిన దాని వల్ల ఎందుకు నష్టం వచ్చిందని చెప్పి ఇదో లబోదేబో అని చెప్పి బాధపడుతున్నాము ఇప్పుడు మీరు అనేది ప్రశ్న ఏంటంటే క్యాపిటల్ అంతా ఇక్కడ ఉండిద్దాము అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ చేద్దాము అన్నారు సంతోషమే దానికి కూడా కానీ నేను ఏమంటున్నానంటే ఆ క్యాపిటల్ కేవలం ఈ సెక్రటరేటు అసెంబ్లీ సీఎంఓ ఆఫీసు ఉద్యోగస్తుల వీళ్ళ భవనాలు వీటన్నిటికీ కూడా గట్టిగా ఎంత తీసుకున్నా కానీ ఒక వెయ్యి ఎకరాలు ఇంకా గట్టిగా తీసుకున్నా కానీ ఇంకా ట్రాఫిక్ గతంలో మళ్ళీ రాబోయే తరాలకు కూడా మంచి డెవలప్మెంట్ కావాలంటే ఒక ఐదు వేల ఎకరాలు పదివేల ఎకరాలు కానీ ముప్పై ఐదు వేల ఎకరాలు తీసుకున్నారు బాగానే ఉండదు మరి మొత్తం ఇంకేదైనా చిన్న కంపెనీ వచ్చినా అమరావతిలో పెట్టాలా ఏమ్స్ వచ్చినా గుంటూరు జిల్లాలో పెట్టాలా ఏమ్స్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఇచ్చి ఉండేది అనంతపురంకి ఇది తీసుకొని పోయేసి మళ్ళీ గుంటూరులో పెట్టినారు ఇంత ప్రతి దాన్ని తీసుకొని పోయేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అక్కడ పెట్టడం వల్లే ఈ రోజు ఈ రోజు ఈ పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇదంతా కారణం మొత్తం కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు హైకోర్టు అనేది శ్రీబాగు ఒప్పందం ప్రకారకంగా అట్లా ఒకవేళ గతంలో మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీ నుంచి వచ్చినప్పుడు వివరాలు ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకునే కానీ మా ఆ గుంటూరు కానీ కృష్ణ కాను హైకోర్టు లేకపోతే క్యాపిటల్ లో దీన్ని డిసైడబుల్ చేసేది కూడా ఈ రాయలసీమ ప్రజానికం ఇట్లాంటిది ఈ అన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఎటువంటి నిర్ణయం లేకోకుండా క్యాబినెట్ డిసైడబుల్ చేసింది ఎమ్మెల్యేలు అంగీకరించినారు ఆ రోజు అమరావతి క్యాపిటల్ అయింది ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా సేమ్ ఫార్ములానే వాడినాడు గతంలో ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదైతే ఆయన ఫార్ములా అని ఏదైతే వాడినాడో నా ఇష్టం నేను ఇక్కడ గుంటూరు కృష్ణా జిల్లాలో మధ్యలో పెడుతున్నా మీ ఇష్టం ఉంటే ఆమోదించండి లేకపోతే లేదని చెప్పి నియంతృత్వంగా ఎట్లయితే పోయినారో ఈ రోజు కూడా సేమ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అదేవిధంగా పోతున్నారు కానీ పర్టికులర్ గా ఈ రోజు ఉండే సిచ్యువేషన్ లలో ప్రజలందరూ కూడా ఎవరు కూడా అసంతృప్తి ఏం లేరు ఒక రెండు జిల్లాల ప్రజానికం తప్ప ఎవరు అసంతృప్తి లేరు కారణం ఏమంటే మొత్తం అన్ని మీరు అన్నిట్లుగా ఇక్కడ ఇది ఉండాలా అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎయిమ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ని ఆల్రెడీ విజయవాడలో ఎన్టీఆర్ మెడికల్ సైన్సెస్ విశ్వవిద్యాలయం ఉండాలి ఉన్నప్పటికీ కూడా మళ్ళీ పక్కన జిల్లాలో ఎందుకు ఇచ్చినారు మీరు అనంతపురంకి ఇచ్చు కదా ఇదే తీసుకొని శ్రీకాకుళంలో పెట్టచ్చు కదా ఎయిమ్స్ ని మీరు చేసినటువంటి కూడా ఇట్లాంటి తప్పుల వల్లనే ఈ రోజు ఈ క్యాపిటల్ సమస్య కానీ రాజధాని సమస్యలు కానీ వీటన్నిటికీ కూడా ఓవరాల్ గా సమాధానం చెప్పాల్సిన చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాదు ఈ రోజు ఈవెన్ నేను కూడా నేను కూడా నేను కూడా ఒకటే చెప్తున్నా ఈ రోజు విశాఖపట్నానికి ఈ క్యాపిటల్ ఏదైతే పోతుండదు మాకు కూడా వ్యతిరేకంగానే ఉండదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కారణం ఏంటంటే మాకు కూడా డిస్టెన్స్ లాంగ్ అనేది పెరుగుతుంది ఈ పెరిగినప్పుడు మాకు కూడా ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది అనేసి మేము అనుకున్నాం మేము కూడా కోరుకునేది గతంలో ఏమంటే హైకోర్టు మాకు ఏంటి అదే కనుక ఆ రోజు కనుక చేసి ఏమ్స్ ని కనుక అనంతపురంలో పెట్టి కర్నూలులో కనుక హైకోర్టు కనుక పెట్టి ఇంకోటి ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూట్ వస్తే శ్రీకాకుళానికో ఇంకో దానికో ఇచ్చి ఉంటే ఈ రోజు బాధలు వచ్చి ఉంటే అయితే కావు చేసినట్టు ఇట్లాంటి తప్పుల వల్లనే ఈ రోజు వచ్చింది మీలాంటి వాళ్ళు ఏమి చెప్పాలా ఈ ఇట్లాంటి ఇన్స్టిట్యూట్ లీడ్ అన్ని కూడా చేసిన దాని వల్లే ఈ తప్పు దాలు వచ్చినాయి కేవలం మీరు అడుగుతూ ఉండేటువంటి ఈ క్యాపిటల్ ని తరలించడం వల్ల కాదు వచ్చింది బాధ ముప్పై ఐదు వేల ఎకరాలు తీసుకుని అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్లు ఇక్కడ పెట్టడం వల్లే వస్తున్నది కాబట్టి ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండాలి అనేటట్టుగా ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు సమాధానం చెప్పాలి దీనికి
చంద్రబాబు గారి అభివృద్ధి నమూనా ఏదైతే ఉందో దీన్ని హైదరాబాద్ చుట్టూ పెడుతున్న రోజుల్లోనే మేము విమర్శించాం ఆయనకి రిప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చామండి అవును తప్పండి మీకు హైదరాబాద్ తప్పించి మరొక చోట ఎక్కడా కనబడట్లేదు అని నేను ఆ రోజుల్లో ఆయనకి రిప్రజెంటేషన్స్ ద్వారా లేదా పత్రికల్లో వ్యాసాల ద్వారా చెప్పింది ఏమిటంటే ఏమండి ఎక్కడైనా సరే మా పదమూడు జిల్లాల్లో రైల్వే ట్రాక్ మీద కాకుండా అంటే రైలు అడ్డ వచ్చింది కాబట్టి ఒక ఫ్లైఓవర్ కట్టారే కట్టారే కానీ మా ట్రాఫిక్ సమస్యలకు తగ్గట్టుగా మీరు ఎక్కడా ఫ్లైఓవర్స్ గురించి ఆలోచించలేదండి అని నేను ప్రత్యేకంగా కాగితం మీద చెప్పానండి మీరు ఎక్కడైనా చూడండి రాయలసీమ జిల్లాల్లో కానీ కోస్తా జిల్లాల్లో కానీ ఈ మధ్య కాలం వరకు కూడా మనకు రైల్వే ట్రాక్ అడ్డ వస్తేనే ఒక ఫ్లైఓవర్ ఉందండి సో చంద్రబాబు గారు హైదరాబాద్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ కట్టేశాడు కట్టినందువల్ల ఆయన ఏమన్నా బాగుకున్నాడా మీరు ఓడిపోతారని చెప్పి పోయాడు ఇక్కడ కూడా చెప్పింది ఇదేనండి మీరు చెప్పే ఎయిమ్స్ ఒక విషయం పక్కన పెడితే మీ అభివృద్ధి నమూనా తప్పండి అనేటువంటి విషయం మేము ప్రతిసారి చెప్తూనే ఉన్నామండి మీ అభివృద్ధి నమూనా తప్పు ఆయన ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఈ నగరం ద్వారానే రెవెన్యూ రావాలి అదే రాష్ట్రానికి అంతా ఉపయోగపడాలి అని ఆయన అనుకుంటున్నాడు కానీ ఈ నగరం అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఐటీ ఉందనుకోండి ఐటీ కూడా అమరావతిలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదండి ప్రపంచంలో ఎక్కడా కూడా సినిమా రంగం కూడా క్యాపిటల్లో ఉండటం హైదరాబాద్లో ప్రారంభమైందండి ఇంకొక చోట ఆ రోజు పెట్టుకోవచ్చు సినీ ప్రభుత్వం అందరూ నేను ఒక ప్రాంతం వాళ్ళు అయ్యి స్టూడియోలు మాత్రం హైదరాబాద్లో కట్టారు ఇలాంటి తప్పులు జరిగాయి ఈ తప్పులు మీరు సరిదిద్దాల్సిన అవసరం ఉంది అని మేము రిపీటెడ్ గా రిప్రజెంటేషన్స్ రూపంలో లేదా వ్యాసాల రూపంలో చెప్పడం జరిగిందండి నేను లాస్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే అన్న మిమ్మల్ని నేను వ్యతిరేకించాలి ఎక్కడ కూడా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అబ్జెక్షన్ మాత్రం చెప్పినా రెండోది వచ్చేసి మీరు ఇంకోటి కూడా చాలా క్లారిటీగా చెప్పినారు అమరావతి రైతులు చేసింది త్యాగాలు ఏం కాదు దట్ అదొక బిజినెస్ లాగా వాళ్ళు చేసినారు అంతేగాని త్యాగం అని చెప్పి ఏదో గొప్పగా పేర్లు చెప్పదని ఇంతకుముందు కూడా మీరు కూడా చెప్పినారు చాలా సంతోషం అన్న ఇట్లాంటి విషయాలు ప్రజల లెక్క కూడా పోవాలా కాకపోతే ఇంకో విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు నిజంగానే నష్టపోతున్నారు కాబట్టి ఈ రోజు క్యాపిటల్ కనుక తరలించినారంటే నిజంగానే వాళ్ళు నష్టపోతారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏ ఏ రీతిలో వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలో ఆ రీతిలో కనుక చేసినదంటే గవర్నమెంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకునేటువంటి నిర్ణయానికి ఎవరికి అబ్జెక్షన్ ఏమీ ఉండవు అంతే అన్న గణేష్ మనకి గణేష్ గారు చాలా చాలా విస్తృతమైన మరి సమాచారాన్ని సేకరించారు ఈరోజు నిజంగా మరి సార్ రాజకీయ పరంగా మీరు ప్రజల్లోకి ఇంకా ఎలాంటి విషయాలు తేవాలనుకుంటున్నారు అసలు మీ భవిష్య ప్రణాళిక ఏంటి అంటే నిజానికి చాలా మంది నన్ను ఏదో రోడ్డు ఎక్కి మీరు అభిప్రాయాలు బయటకు చెప్పండి అని అడుగుతున్నారు కానీ నాకు అది ఇష్టం లేదండి అంటే బయటికి వెళ్ళి మనం మాట్లాడడం మొదలెట్టిన తర్వాత మనకు ఏదో ఒక పార్టీ ముద్ర వేయటం జరుగుతుంది ఇప్పటి వరకు ఉన్న నిష్పక్షపాతంగా ఎలా అయితే మనం కొనసాగిస్తున్నామో అంటే మనం తెర వెనక ఉంటే రాస్తూ ఉంటాం దాన్ని ప్రచారంలోకి తీసుకెళ్తాను తప్పించి ప్రత్యక్షంగా ఇప్పుడు నేను ఈ వ్యాసం రాసిన తర్వాత అది ఇంగ్లీష్ తెలుగులో ఎప్పుడైతే ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి లాంటి పత్రికల్లో వచ్చిందో అప్పుడు నాకు ఆ రైతులు ఫోన్ చేశారండి అంటే రాజధాని గ్రామాల రైతులు మీరు రండి మా గ్రామాలకి తిరగండి అని నేను ఎప్పుడు అది కుదరదని చెప్పాను అంటే ప్రజా జీవితంలోకి వెళ్ళేటువంటి ఆలోచన లేదు కాబట్టి వాళ్ళతో తిరిగి పార్టీల లాగా ఉండటం అనేటువంటి ఉద్దేశం లేదు కాబట్టి నేను ఆ జోలికి వెళ్ళాను బట్ ఈ ఇది మాత్రం చేస్తాను అయితే నాకు దొరికిన అభిప్రాయాన్ని తప్పులు తప్పులుగా ఎత్తి చూపడం అనేటువంటిది పర్యావరణ అంశంగా వస్తున్న అంశాలు కానీ పర్యావరణ అంశం కూడా చెప్తుంటాను ప్రభుత్వానికి రాస్తుంటాను ఇది వీళ్ళు జరుగుతుంది తప్పు జరుగుతుంది ఈ విషయాలను మాత్రం నేను ఇప్పటికీ కొనసాగిస్తాను నాకు ఇష్టమైనటువంటి రాజకీయాలు పర్యావరణం ఈ రెండింటిని మాత్రం నేను మన ఓపిక ఉన్నంత కాలం కూడా మీ రెండింటిని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తానండి సూపర్ సార్ మరి మిమ్మల్ని కాలం ఇష్టం అంటారు కదా సార్ పొలిటికల్ కాలం ఇష్టం అనేసి మీ పేరు కింద కూడా మేము పెట్టుకోవటం జరిగింది అసలు కాలం ఇష్టం అనే పదం మీకు ఎందుకు వచ్చింది ఎలా వచ్చింది కాలం అంటే ఇంగ్లీష్ లో మామూలుగా మనం ఒక ఒకే చోట అంటే ఒకే పత్రికలో కానీ మన పేరుతో నిరంతరం ఏదో ఒక పేరుతో కనుక దాంట్లో వ్యాసాలు వచ్చేటప్పుడు దాన్ని కాలం ఇష్టం అంటారు మన చాలా మంది ఇంగ్లీష్లో చాలా మంది కాలమిస్టులు ఉంటారు అంటే వాళ్ళు వెంకట కుల్దీప్ నాయుడు గారు ఉండేవారు అనుకోండి ఆయన ఒక పేరుతో ప్రతి వారం ఏదో ఒక విషయం మీద చెప్తూ ఉండేవారు ఇప్పుడు శేఖర్ గుప్త ఉన్నారు మిగతా అలాగే నేను తెలుగులో రాస్తానండి స్వాతి వార పత్రికలో ప్రతి వారం కూడా నేను ఒక రాజకీయ వ్యాసం రాస్తూ ఉంటాను సామాజిక రాజకీయ అంశాలను సృజిస్తూ నాకు తోచినటువంటి అంశాలని పరిష్కారాలని విమర్శలు సద్విమర్శలు లేదా సూచనలు ఇస్తూ రాస్తుంటారు అందుకని కాలం ఇష్టం అంటారు రెగ్యులర్ గా రాస్తుంటాం కాబట్టి
అంటే మాకు చదువులు చెప్పిన టీచర్స్ అండి అంటే మా కుటుంబంలో ఎవరు లేరు మా నాన్నగారు అర్పించి వచ్చినటువంటిది కాదు నేను చదువుకునే రోజుల్లో పాఠశాలలో పాఠాలు చెప్పినటువంటి వాళ్ళు డిగ్రీ స్థాయిలో పాఠాలు బోధించినటువంటి వాళ్ళు నాకు ఆదర్శం అండి అంటే వాళ్ళు భాష నేర్పారు నాకు భాష నేర్పారు వ్యాకరణ దోషాలు లేకుండా తెలుగు రాయటం ఎలా నేర్పారు మిగిలిన విషయాలు నేను గ్రహించడం మొదలెట్టాను ఈ యూనివర్సిటీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ విశాఖపట్నంలో నేను చదువుకునే రోజుల్లో ఉన్న పరిస్థితులు నాకు బాగా దోహదపడ్డాయండి సో అప్పుడు నాతో ఉన్నటువంటి మిత్రులు కానివ్వండి నాకున్న సీనియర్స్ కానివ్వండి వాళ్ళతో తిరిగినటువంటి వాళ్ళ మాటలు అవి వచ్చాయి సో దానివల్ల నేను రాయటం అనేటువంటిది ఒక అలవాటుగా చేసుకున్నాను అదొక ఒకమైనటువంటి రిలాక్సేషన్ కూడా రాయటం అనేటువంటిది కూడా సూపర్ అండి మరి అసలు మొట్టమొదటిగా మీరు రచించిన రచన ఏంటంటే అది ఎలా ప్రారంభమైంది అంటే వ్యాసాలు అయితే చెప్పాను కదా సైన్స్ మీద రాశానండి వైల్డ్ లైఫ్ మీద ఎక్కువగా రాసేవాడిని ఆ జంతువు మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న తప్పు ఏమిటంటే ఈ ప్రపంచం అంతా లేదా అన్ని నా కోసమే మనిషి కోసం అనుకుంటున్నారండి మనిషితో పాటుగా మిగతా జీవులు కూడా ఉంటాయి వాటికి కూడా ఇక్కడ బతికే హక్కు ఉందని మన మర్చిపోతున్నాం అండి సో మనం బయట చూసినట్లయితే పిచ్చుకలు మనం అందరికీ తెలిసిన ఇళ్లలో ఉండే పిచ్చుకలు ఇప్పుడు ఇంట్లో లేకుండా పోయాయి అవునవును వాతావరణ కాలుష్యంతో మరి అవి కూడా మనకి కనుమరుగు అయిపోయినాయి అలాగే ఇప్పుడు మనం ఒక చూరు ఉండి వాటికి కూడా గూడు కట్టుకుండే అవకాశం ఉండే ఇళ్లలో నుంచి మనం సిమెంట్ ఇళ్లలోకి వచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ పక్షి మనతో తోడుగా ఉండేటువంటి అవకాశం లేకుండా పోయింది మనకి ఆర్థికంగా ఉపయోగపడే జంతువుల గురించి ఆలోచిస్తున్నాం కోడి గురించి ఆలోచిస్తున్నాం కుక్క గురించి ఆలోచిస్తున్నాం మన దగ్గర పనిచేసేటువంటి కానీ మనకు పరోక్షంగా జంతువులు ఉపయోగపడతాయి అనేటువంటి విషయాన్ని నేను చాలా కాలం వ్యాసాలు రాశానండి రేడియో టాక్స్ ఇచ్చారు వ్యాసాలు రాశాను ఈ విషయాన్ని మనం జాగ్రత్తగా జనాలకు తీసుకెళ్తాను నేను మొదలయ్యాను సైన్స్తో మొదలయ్యాను నేను దానికి ఆ తర్వాత మిగతా అంశాల మీదకి వచ్చాను సార్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్గా అండి మరి నేటి రాజకీయాలపై మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి అంటే రాజకీయాలు దిగజారేయండి సిద్ధాంతపరమైన రాజకీయాలు వచ్చిన రోజే మళ్ళీ బాగుపడుతుందండి ఈ రాజకీయం లేదా ప్రజల మేలు జరుగుతుంది సో సిద్ధాంతపరమైనటువంటి జాతీయ భావం కలిగినటువంటి పార్టీలు కనుక వస్తేనే అప్పుడు మాత్రమే కుదురుతుందండి సూపర్ సార్ మీరు చాలా అమూల్యమైన అభిప్రాయాలని అమూల్యమైన విషయాలని మరి మా శ్రోతలందరికీ తెలియజేశారు సార్ మరి మనకి టైం కూడా అయిపోయిందండి మరి ఈరోజు ఈ చర్చా కార్యక్రమం ఇందరితో ముగించేద్దాం థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు మాకు వచ్చి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని తెలియజేసినందుకు మీకు ముందుగా మా ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫున మా ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యాజమాన్యం తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ నేను కూడా వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు మీ రేడియోకి నాకు అవకాశం ఇస్తుంది ధన్యవాదాలు ప్రేక్షకులకు శ్రోతలకు కూడా థ్యాంక్ యూ సార్ మరి మరి ఇదండి ఈ రోజు మనం తెలుసుకున్న విశేషాలు మీ అందరికీ కూడా చాలా బాగా నచ్చి ఉంటాయని నేను అనుకుంటున్నాను మరి నేను సైన్ అప్ చెప్పాల్సిన టైం వచ్చేసింది కాబట్టి మీ అందరికి ఈ రోజు నేను సైన్ అప్ చెప్పేస్తున్నాను విను వినిపించు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుడ్డ చెప్పుడు